நேற்றைய தினம் ராகுல் காந்தி வந்து மாணவிகள் மத்தியில் பேசி இருக்கிறார் மாணவிகள் பத்தில பேசினதுல நான் மறுப்பு சொல்லல ஆனா எப்பவுமே கல்லூரிகளை அரசியல் களமாக ஆக்குவதற்கு எனக்கு எப்பொழுதுமே ஒரு சிந்தனை உண்டு என்னென்றால் அவர்கள் படிக்க வேண்டிய காலத்தில் நேர்மறை அரசியலை அவர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆனால் எதிர்மறை அரசியலை அவர்கள்ட்ட பதிய வைக்கக்கூடாது நேற்று ராகுல் காந்தி வந்து நான் வந்தால் இதை செய்வேன் அதை செய்வேன்னு சொல்லியிருக்கலாம் ஆனால் மூவாயிரம் பெண்களுக்கு மத்தியில் பேசுகின்ற தைரியம் மோடி அவர்களுக்கு இருக்கிறதா என்று கேட்கிறார் நீங்கள் வெளிநாடுகளுக்கு மோடி அவர்கள் போயிருக்கும் பொழுதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வெளிநாட்டில் உள்ள தமிழர்களும் இந்திய தேசத்தை சார்ந்தவர்களும் லட்சக்கணக்கில் கூடி இருக்கிறாங்க அவங்க முன்னால் தான் அவர் பேசி இருக்கிறார் அதே மாதிரி ஏதோ சார்னு கூப்பிடுறது கூப்பிடக்கூடாதுன்னு அவர் தான் சொல்லி எங்களோட கட்சியில் சாதாரண தொண்டன் கூட மோடிய மோடி மோடி மோடின்னு தான் கூப்பிடுறாங்க ஏதோ புதுசாக ஏதோ செய்கிற மாதிரி அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து பிரதமருக்கு தெம்பிருக்கா இவங்க முன்னால் பேசுறதுக்கு வர வேண்டியது தானே நான் முப்பத்தி மூணு சதவீதம் நான் கொடுப்பேன் இவங்க இன்னைக்கு தான் ஆட்சிக்கு வரப்போறாங்களா காங்கிரஸ் காங்கிரஸ் இதற்கு முன்னால் யூபிஏ ஒன்று யூபிஏ ரெண்டுன்னு பத்து வருஷம் ஆட்சியில் இருந்தாச்சு இதுக்கு முன்னால் சுதந்திரம் அடைஞ்சு எழுபது வருஷத்தை தாண்டி ஐம்பது வருஷம் அவங்க தான் ஆட்சியில் செஞ்சுருக்காங்க இப்போ ஏன் முப்பத்தி மூணு சதவீதத்தை நீங்கள் கொடுக்கல அது மட்டும் இல்லை இன்னைக்கு முப்பத்தி மூணு சதவீதம் வேண்டும் என்பதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை ஆனால் நீங்கள் ஆட்சியில் கையில் அதிகாரத்தை வைத்திருக்கும் போது எதையுமே கொடுக்கல ஜிஎஸ்டியை நான் எளிமைப்படுத்துவேன்னு சொல்கிறார் இன்றைக்கி ஜிஎஸ்டியை கொண்டு வருகின்ற தைரியம் மோடி அவர்களுக்கு இருக்கிறது இன்னொன்றே நான் சொல்கிறேன் பதினாறு வரிகள் ஒன்றாக இணைத்து கொடுக்கப்படுவது ஜிஎஸ்டி ஜிஎஸ்டி என்பது புது வரியே கிடையாது அதனால் தமிழகத்துக்கு மட்டும் ஒரு லட்சம் கோடி லாபம் கிடைத்திருக்கிறது ஆக எல்லாமே நேர்மறையாக இருந்து கொண்டிருப்பதை எதிர்மறையாக அவர் சித்தரித்து கொண்டிருக்கிறார் இன்னொன்று கல்லூரி மாணவிகளிடம் பிரதமரை விமர்சித்து பேசியது தவறு இன்னைக்கு கோட் ஆஃப் கான்டாக்ட் வந்த அப்புறம் மாணவர்கள்ட்ட போய் பேசக்கூடாது இன்னைக்கு அனுமதி வாங்கிட்டு தான் பேசுகிறேன்னு சொன்னால் அப்போ எங்கள் நம் பிரதமரை ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கின்ற பிரதமரை மாணவிகள் மத்தியில் போய் தவறாக சித்தரித்திருக்கிறார் இல்லை அவர் தவறாக சித்தரித்திருக்கிறார்னு சொல்லணும் அப்போ நாங்கள் போய் அதை சொல்லணும் எங்களுக்கு பர்மிஷன் தருவாங்களா ஆக கல்லூரி அரசியல் களம் ஆக்குறதுக்கு நான் விரும்பலை ஆனால் நேற்று ராகுல் பேசியது தவறு நீங்கள் இது எனக்கு ஃபோர்ஸ் ஆகிட்டு இருக்கு நான் இந்த தொலைநோக்கு பார்வையோடு இந்தியாவை நான் இப்படி பார்க்குறேன் இன்னைக்கு தண்ணி பிரச்சனை எதுவும் தீரலை நிலப்பிரச்சனை எதுவும் தீரலை வேலைவாய்ப்பு கொடுக்கறதுக்கு ஏன் இவ்வளோ சிரமமாக இருக்கு வறுமையை ஒழிப்பதற்கு ஏன் சிரமமாக இருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றில் அவங்க பாட்டி என்ன சொன்னாங்க வறுமையே வெளியேறு அதான் என்னோட தாரகம் வந்துடும் நாங்கள் வறுமையை வெளியேற்றினாங்களா அதனால தோல்வி அடைந்தவர் ராகுல் தோல்வி அடைய போவதும் ராகுல் அதனால இன்னைக்கு மாணவர்கள் மத்தியில் பேசிவிட்டு நேற்று கன்னியாகுமரியிலையும் அவர் எந்த அளவுக்கு பேசினாருன்னு எனக்கு தெரியும் அதனால கல்லூரிகளை எதிர்மறை அரசியல் களமாக ஆக்காதீர்கள் என்பது எனது கருத்து அதாவது அதாவது அதைத்தான் சொல்றேன் எதிர்மறை அதுக்கு வந்து இப்ப நான் போய் பாசிட்டிவா சொல்ல முடியும் டிமானிட்டைசேஷன்னால வருமான வரி கட்டுபவர்கள் அதிகரித்திருக்கிறார்கள் அவங்க எல்லாம் இப்பதான் இளைஞர்கள் வருமான வரி கட்டுபவர்கள் அதிகரித்திருக்கிறார்கள் நானுங்க லட்சத்துக்கு மேல போலி நிறுவனங்கள் ஒழிக்கப்பட்டிருக்கிறது இத மாதிரி நல்ல விஷயத்தை எடு இன்னும் ஒரு பிரதமர் தெரியாம ஒரு டிமானிட்டைசேஷன் கொண்டு வருவாரு அப்போ நீங்க கருப்பு பணத்தை பதுக்கி இருப்பவர்களுக்கு எல்லாம் சிஸ்டத்துக்குள்ள வந்திருக்கு வருமான வரி கட்டினாதான் நமக்கு கல்வியில இருந்து எல்லாத்துக்குமே நிதி கிடைக்கும் அது அதிகரித்திருக்கிறது நான் கேட்கிற சுயநலம் என்ன ராபர்ட் வதேரா மேல கேஸ் இருக்கு பிரதமர் மேல என்ன பிரச்சனை பிரதமர் இந்த நாட்டுக்காக மட்டும்தானே உழைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இவர்கள் மேல எவ்வளவு அவரை மேல ஊழல் குற்றச்சாட்டுக்கு என்ன திருப்பி அவரை போய் ஊழல்சி குற்றச்சாட்டை போய் சொன்னோம்னா அவங்க குடும்பத்து மேலே ஊழல் குற்றச்சாட்டு இருக்கிறது ஆக அப்படி இருக்கும் பொழுது டிமா அதை நான் சொல்றேன் எதிர்மறை கருத்துக்களை தவறாக பதிவு செய்வதற்கு நான் கடுமையான எனது கண்டனத்தை நான் தெரிவிக்கிறேன் இல்லை இழுபறிலாம் ஒன்றுமே இல்லைங்க தேமுதிக பாமக ஒரு இழுபறி கிடையாது சில இடங்கள் ஒரே கட்சி சில இடங்களை பல கட்சிகள் கேட்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது அப்படி இருக்கும் பொழுது அது எந்த கட்சிக்கு என்று சற்று விவாதங்களும் கலந்தாலோசனையும் தேவையாக இருக்குது அவ்வளவுதான் ஏன்னா கட்சிகளின் எண்ணிக்கை இருக்கும்போது ஒரு இடத்து பல கட்சிகள் கேட்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது அதில் விவாதம் நடத்தி இந்த இடம் இந்த கட்சிக்கு அப்படின்னு விவாதம் நடந்து அதை ஒதுக்குவதற்கு சற்று கால அவகாசம் தேவைப்படுகிறதே தவிர இதில் ஈடுபறியும் கிடையாது காலதாமதமும் கிடையாது எதுவும் கிடையாது 
இரண்டு நாட்கள்ல நிச்சயமா அறிவிச்சு மேடம் நேற்று வந்து ராகுல் அவர்கள் என்ன சொல்லியிருக்காருனா திருவள்ளுவர் சொன்ன மாதிரியே உண்மை வெல்லும் அதாவது மோடி அவர்களை வந்து சிறையில் தள்ளப்படுவார் என்ன சொல்லியிருக்காரு இதை பத்தி எப்படி பாக்குறீங்க நான் கேக்குறேன் இவங்களோட ஊழல் குற்றச்சாட்டு என்ன சொல்றது இந்துஸ்தான் டைம்ஸ் பத்திரிகையில் அந்த அந்த ஊழல் குற்றச்சாட்டு வதரா மேல உள்ள ஊழல் குற்றச்சாட்டு இவங்க சாரி நேஷனல் ஹெரால்டு மேல உள்ள நேஷனல் ஹெரால்டு பத்திரிகையில் உள்ள குற்றச்சாட்டு ஆக இத மாதிரி உள்ள குற்றச்சாட்டை எல்லாம் நீங்க எடுத்துக்கொண்டு ஊழலையே ஒரு தொழிலாகவே வைத்து கொண்டு எதற்காக நீங்கள் இன்று ஆட்சியை இழந்தீர்கள் மிக பிரம்மாண்டமான ஊழல் தாய் ஊழல் பாட்டி ஊழல் எல்லாம் செஞ்சுட்டு நீங்க இழந்தீங்க ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது ஒரு தவறான இது அது நேஷனல் ஹெரால்டு தெரியாம நான் சொல்லிட்டு அது மன்னிக்கவும்